ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി സ്റ്റഡി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ അതിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ തീം നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വീഡിയോ ആണ് അതുകൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക നമ്മൾ നാഷണൽ സയൻസ് പോളിസീനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേയും നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേയും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് ആചരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്താണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനാണ് എന്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം സി വി രാമൻ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നോബൽ സമ്മാനത്തിന് ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സി വി രാമൻ സി വി രാമൻ ഏതാണ് രാമൻ ഇഫക്റ്റിനാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അപ്പം രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് മാമറേറ്റ് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിനെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ തീം ഓർത്തിരിക്കുക നാഷണൽ സയൻസ് ഡേയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തീമാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എസ് ടി ഐ എസ് ടി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എസ് ടി ഐ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എസ് ടി ഐ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ എജ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് വർക്ക് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സയൻസ് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാണ് സയൻസ് ഡേ രാമൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തീമാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എസ് ടി ഐ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ എജ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് വർക്ക് എന്നത് അടുത്തത് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ എന്നാണ് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ മെയ് പതിനൊന്ന് മെയ് ലെവൻത്ത് ആണ് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് സ്മരണാർത്ഥമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പൊക്രാനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അല്ലേ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ത് നടത്തിയത് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ പൊക്രാൻ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൊമോമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയ് ലെവൻത്തിന് എന്ത് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് വേണ്ടി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി യുടെ ഉപയോഗം അതായിരുന്നു എന്ത് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയ് പതിനൊന്നാണ് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പൊക്രാനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് മെയ് പതിനൊന്നിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് മെയ് പതിനൊന്ന് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തീം എന്തായിരുന്നു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നതായിരുന്നു അപ്പം ഓർത്തു വയ്ക്കുക നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഉണ്ട് നമുക്ക് നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമുക്കൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് നാഷണൽ സോറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ മെയിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മെയിലാണ് ഡി
പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നോഡൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പം പുതിയ ഏരിയ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പുതിയ ഏരിയാസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മെയിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നിലവിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആരാണ് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഇനി ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡയറക്റ്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു വൺ ലൈനർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോക്കിക്കെ ആപ്പെക്സ് ബോഡി ത്രൂ വിച്ച് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രൊമോട്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ന്യൂലി എമർജിങ് ആൻഡ് ചലഞ്ചിങ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പം നാല് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാലിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലൈനർ മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രൊമോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ വഴിയാണ് അടുത്താണ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്താണ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ടി ഡി ബി ആക്ട് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എന്ത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടി ഡി ബിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് provides financial assistance to the indian industrial concerns and other agencies attempting developmental and commercial application of indigenous technologies indigenous a word ortu vekka indigenous nammalde indiyil thanne ulla indigenous aayittulla technologies ne endanu പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെന്താണ് ഓർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടെക്നോളജി ടു വൈഡർ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഒന്നും കൂടി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടെക്നോളജീസിലും ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരുള്ളത് ടി ഡി ബി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ടി ഡി ബി ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രകാരമാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ടി ഡി ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ ഇതാണ് അപ്പെക്സ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പെക്സ് ബോഡി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അപ്പെക്സ് ബോഡി ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി പരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ അടുത്ത ഓർഗനൈസേഷനാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻ സി എസ് ടി സി എന്താണ് എൻ സി എസ് ടി സി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു ദ മാസസ് അതായത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതൊരു വലിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എൻ സി എസ് ടി സിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു ദ മാസസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ടെമ്പർ അതായത് ഒരു ശാസ്ത്ര എന്താണ് കാഴ്ചപ്പാട് ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലുള്ള ചില ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അഗാർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ ഏതാണ് അഗാർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഗാർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ അടുത്ത എന്താണ് ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൈനിറ്റാളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആര്യഭട്ട് ആര്യഭട്ട നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലേ ആര്യഭട്ട് അപ്പം ആര്യഭട്ടയുടെ കാലത്ത് പണ്ട് എത്രയാണ് നവഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആര്യഭട്ട നയനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക നയനിറ്റാൾ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ാണ് അടുത്താണ് ബീർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി എവിടെയാണ് ലക്നൗലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീർബൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നല്ല തമാശകളൊക്കെ കോമഡിയൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ അപ്പം ബീർബൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദി സ്പോട്ടാണ് തമാശ പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറയും ഇപ്പോൾ നൗ അല്ലേ അപ്പോൾ ബീർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്നൗവിലാണ് എവിടെയാണ് ലക്നൗ ബീർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്നൗവിലാണ് അടുത്താണ് ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലും എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് റിലേറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോസ് കൂടുതൽ ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഖുദിറാം ബോസ് അങ്ങനെയുള്ള ബോസ് എല്ലാം എവിടെയാണ് നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു വേറൊരു ബോസിൻ്റെ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അതും എവിടെ തന്നെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അടുത്താണ് സെൻറ്റർ ഫോർ നാനോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എവിടെയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു അല്ലേ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒക്കെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെൻറ്റർ ഫോർ നാനോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു നാനോയും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റിനെ മാത്രം നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ നാനോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അടുത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസസ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ദേശീയ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ടൈപ്പ് കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം കൂടുതലും എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത സെൻറ്റർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസസ് സയൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒനെ ഓർക്കുക ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സും എവിടെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം അഗർക്കർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസ് നൈനിറ്റാൾ ബീർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്നൗ ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത സെൻറ്റർ ഫോർ നാനോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ്
മുറിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പൗഡർ മെറ്റലർജി ആൻഡ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ പൗഡർ മെറ്റലർജി ആൻഡ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ നേരത്തെ നാനോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ പഠിച്ചു അത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇവിടെ നാനോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നാനോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നാനോ നമ്മുടെ എന്താണ് മോഹൻലാലിനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാൻ വന്നു നാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നാൻ നാൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് മൊഹത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൊഹാലിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് മൊഹാലി ഇൻ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് എവിടെയാണ് നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അടുത്തത് രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരിലുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ല രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ അല്ലേ രാമൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ അപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അടുത്തത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അല്ലേ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചു എവിടെയായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അപ്പം അടുത്തത് എസ് എൻ ബോസ് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ബേസിക് സയൻസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കൊൽക്കത്തയിലാണ് അപ്പം കൊൽക്കത്തയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലേ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസസ് പഠിച്ചു ബേസിക് സയൻസസ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അതുകൂടാതെ ബോസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അപ്പം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം മുംബൈ ഇന്റർനാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ പൗഡർ മെറ്റലർജി ആൻഡ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൊഹാലിയിലാണ് നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അഹമ്മദാബാദ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നോ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എസ് എൻ ബോസ് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ബേസിക് സയൻസസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും കൂടി ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഏതാണ് ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഫോർകാസ്റ്റും അസസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലാണ് അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ടിഫാക്ക് അഥവാ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് അടുത്തത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഫോർ ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീച്ച് നെക്ടർ എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷില്ലോങ്ങിലാണ് എവിടെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഫോർ ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷില്ലോങ് മേഘാലയയിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെയൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയാണ് സയൻസ് ആൻഡ്